हेलो स्टूडेंट्स तो आज के स्टूडियो में हम सॉल्व करेंगे स्टेडिक और स्टेडिक का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर है जिसका नाम है सैनिक नो बीज गणित मैट्रिक्स अलजेब्र आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल होगा आज मैं एक और मेथड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था किसी ने सर इस मेथड के बारे में बहुत क्वेरी है तो इसका एक वीडियो अपलोड कीजिए सॉल्यूशन करते हुए तो उन्हीं का मैं टॉपिक कवर करने वाला आज के वीडियो में तो अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मिल जाएगी आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहां मैं आपकी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश जरूर करता हूँ तो चलिए बात करता हूँ आज मैं कौन सा टॉपिक सोल्व करने वाला हूँ तो मुझे कहा गया था सर जो सम्मित श्रेणी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विसमित सैनिक स्क्यू सेमेस्ट्रिक इस टाइप का सम्स में कुछ उन्हें आइडिया नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करना है तो आज के वीडियो में मैं आप दोनों टॉपिक कवर करने वाला दोनों टाइप के सॉल्यूशन में आपको दिखाना आ रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी जो सम्स लिया है वो इंस्टीट्यूट का सम्स लिया हुआ है जो यहां पर टू में पूछा हुआ सम्स है यहां पर एफ है यह सम्स लिखा गया है इसमें दोनों ही टाइप का पूछा गया तो ऑलरेडी मैंने पूरा सम्स राइट डाउन किया हुआ है इसके रीजन सेम टू सेम आपको एग्जाम्पल अगर देखना है इलिस्ट्रेशन तो आप एग्जाम्पल नंबर टू देख लीजिएगा ठीक है मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल टू परफेक्ट आपके लिए तो चलिए स्टार्ट करते देखिए कौन सा सॉल्व करना है ये मैं पूरा समस्त दिया गया है और यहां पर दोनों मांगा गया है एक सम्मित सैनिक सिमेट्रिक और दूसरा मांगा गया विसमित सैनिक स्क्यू सिमेट्रिक तो चलिए सॉल्व करते हैं देखिए पहला स्टार्ट कर रहा हूं मैं जो सॉल्यूशन हो रहा है सम्मित सैनिक का हो रहा है सिमेट्रिक का मैं बोलना चाहूंगा आपको कि सॉल्यूशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है देखिए आपको पूछा गया गया आपको यहां पर सैनिक दिख रहे सैनिक मैट्रिक्स दिख रहा होगा इस मैट्रिक में आपको देखो पी क्यू आर इसके साथ में एक्स वाई जेड ये भी दिख रहा है और बाकी सब क्या वैल्यू दी गई तो आपको कंफ्यूजन ये रहता है कि यहां पर कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है पी क्यू आर फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई जेड तो आपको हिट करना चाहूंगा जो ऐसे क्रॉस में जो वैल्यू रहती है ना इसे हम वीकर्ण बोलते हैं पी क्यू आर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला जाएगा इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं होती इसके अलावा जो दिया गया होगा यहां पर क्या दिया गया उसके अलावा x, y, z इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी रहेगी इसकी जो नाम चेंज हो सकता है यहां पर x, y, z क्रॉस में लिखा हो सकता है इसके बाहर पी क्यू आर लिखा हो सकता है तो हमको पी क्यू आर निकालना है समझ रहे हो यहां पर क्या बोलना चाहता हूं मैं जो विकर्ण में जो होगा ना क्रॉस में उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है उसके अलावा जो होगा उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो चलिए तो सबसे पहले बात करता हूं हमको फाइंड आउट करना है यहां पर लिखा गया सम्मित के अंदर एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना वही बोलेगा इस सिमेट्रिक के अंदर तो फाइंड आउट कैसे करना बस शॉर्ट ट्रिक में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप समझिए कि सारे की सारी वैल्यू है यहां पर रो कॉलम में दी गई है तो आप मुझे बताइए जो एक्स है वो कौन सी रो में है और कौन सा कॉलम है तो आपको पहचानना आता होगा एक्स जो है वो कौन सी रो के अंदर है सेकंड रो में रो किसको बोलते हैं फर्स्ट रो या सेकंड रो तो सेकंड रो में आपको एक्स दिख रहा है अब कॉलम कौन सी पहचानी है तो कॉलम कौन सी फर्स्ट है तो आपने पहचाना तो एक्स जो है वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में मैं आपको वापस लिखना चाहूंगा एक्स जो है कौन से रो में सेकेंड और कॉलम कौन सा वन तो आपको रो और कॉलम ऐसे लिखना है एक्स जो है सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है अब आपका आंसर फाइंड आउट करना है इसका तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है इनका पोजीशन चेंज करना है जो रो कॉलम है ना सो कॉलम रो कर देना है तो सामने जो मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोजीशन चेंज कर लीजिए टू और वन है ना तो यहां पर क्या कर लीजिए वन एंड टू कर दीजिए अब हुआ क्या इसका मतलब सिंपल सी बात है आपका टू वन में जाएंगे तो आपको एक्स मिलेगा ओके और सामने वन टू में जाएंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी वन टू मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो देखिए फर्स्ट रो है अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम कौन सी है वन टू फर्स्ट रो के अंदर ही सेकंड कॉलम ये वन टू सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है फाइव आपको दिख रहा है तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी फाइव बन जाएगी मतलब शॉर्टकट में अगर मैं कहना चाहूं फॉर्मूले वाले इसका फॉर्मूला क्या है समझिए सारी वैल्यू ए की है जैसे ए आई जे बोला जाता है इज इक्वल करके ए जे आई करके आंसर फाइंड आउट किया जाता है रो कॉलम यहां पर ज्यादा कॉलम रो ए मतलब सारी वैल्यू समझो ए की है तो आई जे को यहां पर जे आई कर लिया जाता है रो कॉलम का कॉलम रो करके वैल्यू फाइंड आउट की जाती है बस वही मैं यूज कर रहा हूं यहां पर तो वाई के लिए सेम पैटर्न यूज करेंगे तो वाई चेक कीजिए कौन सी रो में और कौन सा कॉलम में तो पहले रो देखिए तो फर्स्ट रो में आपको वाई दिख गया और कॉलम कौन सी है इसकी थर्ड कॉलम है कौन सी कॉलम है थर्ड तो यहां पे वाई के लिए जो वाई है हमारा फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा पोजीशन तो क्या हो जाएगा वन थ्री
कॉलम में आंसर फाइंड आउट करने के लिए y का थर्ड रो में जाना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो थर्ड रो मिल गई अब थर्ड रो के अंदर कौन सा कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम पे कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको माइनस सेवन मिल रहा है तो बस यही हो गया अपना y का आंसर y इज इक्वल टू माइनस सेवन आई होप आपको पता चल रहा होगा इसी को यूज करने वाला है वी सबमिट के अंदर भी तो वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है और ये समझ पूछा ही जाने वालों में से क्योंकि बहुत इजी समझ आता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट्स को तो जेड अब जेड की भी पोजीशन चेक कर लीजिए जेड कौन से रो के अंदर है सेकेंड रो के अंदर देख रहे हो वन टू सेकेंड कॉलम कौन सा है वन टू थर्ड कॉलम में फर्स्ट सेकेंड सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो जेड जो है वो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए टू थ्री है थ्री टू हो जाएगा इसका मतलब थर्ड रो में जाना पड़ेगा और सेकेंड कॉलम देखना पड़ेगा तो थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो थर्ड रो हो गया सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड तो सेकेंड पे आपको क्या मिला टू मिला थर्ड रो के अंदर ही देखना है थर्ड रो के अंदर सेकेंड कॉलम पे कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको टू दिख रही है तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया टू मिल गया जेड इज इक्वल टू टू आपका आंसर हो जाएगा ये हो गया सम्मित सैनिक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आई जे के इज इक्वल टू जी आई करना रहता है आई होप आपको पता चलेगा अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है वी सम्मित के अंदर वी सम्मित स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा चेंज है कि आपका जो फॉर्मूला ए आई जे जो होता है इज इक्वल टू ए जी आई सेम टू सेम होता है बट नेगेटिव साइन के साथ होता है सिर्फ साइन चेंज हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है यहाँ पे क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब देखा जाए तो आंसर यही कि ये मिलने वाला है क्योंकि आई जी को जब जी आई करेंगे तो सेम टू सेम मिलने वाला आंसर बस उनका साइन चेंज हो जाएगा मतलब कैसे देखिए अब यहाँ पर वी सम्मित के अंदर इसकी सिमेट्रिक में हमको पी क्यू आर भी मांगा गया पी क्यू आर भी मांगा गया और एक्स वाइज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कहा जो क्रॉस में होता है जिसको विकर्ण बोलते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पे विकर्ण में कौन है पी क्यू आर क्योंकि जो पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर डायरेक्टली क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी वी सम्मित के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक में जो भी है उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी उसके अलावा जो बाहर था उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बट क्या हो जाएगा इन नेगेटिव साइन हो जाएगा मैं चाहूं तो डायरेक्ट आप आज यहां से फॉलो कर सकते हो बट मैं आपको फॉलो करके दिखा दू एक्स तो एक्स के लिए आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कहां पर एक्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो शॉर्टकट ट्रिप यूज कर लीजिए एक्स जो है वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जब पोजिशन चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हो जाएगा बट साइन कौन सा लगा दीजिए नेगेटिव लगा दीजिए तो ऑलरेडी अपना आंसर फाइंड आउट किया हुआ तो दोबारा फाइंड आउट मत कीजिए बट उसका साइन चेंज कर लीजिए फाइव जो था आगे माइनस साइन नहीं था प्लस का था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का फाइव हो जाएगा बस इतना से इजी है इसी तरह वाई के लिए देखते हैं तो वाई जो है वाई कौन सी पोजिशन में था Y जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में था वापस देखने के लिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए डायरेक्ट शॉर्टकट कीजिए फर्ड फर्स्ट और थर्ड में था तो अब थर्ड और फर्स्ट में हो जाएगा बस आगे माइनस साइन लिख लीजिए एज अ फॉर्मूले वेस अब आपने वैल्यू ऑलरेडी फाइनल करके रखी हुई है अब देखिए थोड़ा ध्यान से आपको आंसर माइनस का सेवन मिला सुनिएगा माइनस का सेवन मिला है बट ऑलरेडी आपका यहाँ फॉर्मूले में आगे क्या है माइनस है तो माइनस का सेवन यहाँ पर चेंज होगी होकर कैसा हो जाएगा प्लस का सेवन हो जाएगा बस यही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो प्लस का था वो माइनस हो गया जो माइनस का था वो प्लस हो गया सेकेंड जेड के लिए अब आपको आइडिया आ ही चुका है बोलने की जरूरत नहीं है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है इसके लिए और आप जब चेंज करेंगे पोजिशन तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम हो जाएगा आंसर आपका टू आ रहा है तो Z इज इक्वल टू टू है लेकिन माइनस साइन होने की वजह से ये टू कैसा हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा Z इज इक्वल टू माइनस का टू और ये हो गया अपना वी समित श्रेणी स्क्यू सिमेट्रिक बस इतना सा चेंजेस था कि इसके अंदर जो हम आई जे को जे आई करते तो नेगेटिव साइन का यूज करते तो जो आंसर मिला है वो प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा पर आपको ध्यान रखना रहेगा वी सम्मित के अंदर आपको जो क्रॉस की वीकर्ण की वैल्यू होती है वो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है लेकिन वो वैल्यू सारी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ये हो गया सम्स कम्प्लीट बट मैं आपको बोलना चाहूंगा एक्स वाई जेड के अंदर मत फंसीएगा एबीसी कुछ भी लिखा सकता है एक्स वाई जेड एबीसी आपको हमेशा रखना है कि क्रॉस की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी उसके आउटसाइड की वैल्यू में फाइंड आउट करनी रहेगी फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है पहले मैं उसका पोजिशन चेक करने का रो कॉलम में और आगे जाके उसको चेंज कर देने का रो कॉलम था या फिर कॉलम रो चेंज कर देने का तो कॉलम रो में जाके आपको चेक करेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा तो इ
जो क्वेरी आई थी उसका सोल्यूशन किया हुआ आई होप बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहा होगा तो मैं चाहूंगा इसे आप लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट कौन सा वीडियो जाता है वो भी मुझे लिखेगा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा क्योंकि मैं चाहूंगा और सारे स्टूडेंट्स भी इसका यूज कर सके उनकी भी हेल्प हो सके ठीक है तो शेयर करना ना भूलेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू